No, I don't.
How are you guys? Hello, good evening. Good evening, how are you today? How was your weekend? Very good. Very good. Perfect, glad to hear that. Muy bien. Okay, I see we have most of people here. Right? Tenemos a la mayoría conectado. Vamos a ver acá. La mitad. Bueno, la mitad, no la mayoría. La mitad. Today is Monday, January 31st. Okay, so let's start with our class. Ana Mercedes Amaya Corado. Presente, no? Ana Mercedes. Andrea Laureana Vázquez Martínez. Carlos María Vendaño. Carlos René Rivas López. Carlos René. Carmen René Calderón de Vázquez. I'm here, teacher. Delmi Guadalupe Gómez Landa Verde. Present. Okay. Let's see here. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Present teacher. Elsa Merino de Villeda. Elsa Merino. Present teacher. Present teacher. Francisco Nehemías Godina Surquía. Present. Helen Dionelli Barraza de Jerez. Present teacher. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Present. <laughs> Kevin Vladimir Gutierrez Castillo. <coughs> Kevin. Marlon Balmori Dueña Rodríguez. No. Ok. Maura Estela Orantes Fernández. Nelson Domínguez Díaz Alas. Present. Oscar Mauricio Montenegro. Present teacher. Reina Margarita Martínez de Castillo. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Rubén de Jesús Campos Gómez. Presente, Tizan. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Mario Alexander Arteaga Campos. Diana Carolina Guevara Ortiz. Claudia Carolina Ventura Canales. Okay, so we are going to start with our class today. Vamos a comenzar con la clase. Right, last week we were working on the conversation, right? There was only one group that sent me a conversation, right? It was a good conversation. Un grupo me envió su conversación, right? Con, usando imperativos, right? Using the imperatives. So let's get to work, okay? Se recuerda. ¿La mayoría terminó su conversación o aún les falta? Yes. Sí, Nelson terminaron. ¿Los demás? Ya. Me envió la no me recuerdo cómo está aquí. Permítanme. Vamos a ver. Yo estuve con Andrea. Con Andrea. Con Andrea. ¿Y ya terminaron la conversación? Sí, fue chiquitita para que. Aquí Perfecto. Para todos. Perfecto. Solo déjenme, lo voy a compartir pantalla y vamos a comenzar con el grupo que envió eso tempranito, quiere decir que ya lo habían hecho. I just give me a moment. It's loading here. Give me a moment.
Good evening. Good evening. Oh my God. Ta, 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 ta. Bueno, en lo que se descarga acá la conversación, vamos a ver. Nelson, ¿con quién iba, ahí va a, a pasar usted? Carmen René. Carmen René. Carmen, no fue usted la que me envió la conversación, ¿verdad? No, teacher. Ok. ¿Va a presentar usted su conversación o solo la tienen en sus cuadernos? Eh, la, la presentaríamos porque la tenemos en los cuadernos. Así nos preparamos, o sea, para da, darla en el momento que, okay. que ajustaba el tiempo. Comencemos, por favor. Ok. Hey, hello, Nelson. Hello, Carmen. We are a big problem. What is trouble? We need staff for the night. Could you stay? Ahí termina? No, no, teacher, creo que fue el internet. Hello. Hola, hoy Hello. Sí es, escuchamos, Nelson. Ok. Eh, call, eh, of course, I stay tonight. Where to emergency? Ok. Eh, what time to start? At seven o'clock. Ok, are you ready? Ok, thanks. Ok, very good. Que te manda plus. Thank you so much. Right. Okay. Very good. Thank you. Right. We have the first group. Now we're going to listen to Tell Me Guadalupe. I didn't log in on Friday. ¿No vino el viernes? No. Ok. Veamos. ¿Quién más? Un segundo acá, yo creo que tenemos la conversación. Merci, Amaya. Merci está aquí. Yes, teacher. Ok. Merci, ¿usted con quién iba? Con Rubén. Con Rubén. Ok. Ya les presento acá y acá con la conversación. Ya la vamos a presentar. Thanks. Okay. Can you see the conversation? Yes, teacher. Okay, let's yes, start. Teacher. Yes. Okay. Hello, Mr. Ruben. Today you must cover the area of the patch of the program. That is to say, cashier assistant. Of course. What is the process to follow? First, you must check that invoice is printed correctly. Second, you have to check that the medication is the same as the invoice. If it is correct, place it in a bar. So you must place the stamp cancer on the invoice and finally give the product to customer. Understood. Mm -hmm. I will go immediately to the area. Thanks. Thanks. Only teacher. Okay, that's perfect. That's perfect. This conversation is really good. Okay. We have good, good examples on what this should be, right? Let me show it to you again. And we're gonna check two things. Okay, the conversation doesn't have any mistakes, okay? But for us to show uh, only imperatives, remember that the imperative right, will start from here. Right. When we're writing the imperative, we start here. First, check the invoice that is printed correctly. 
right? Check that the medication, blah, blah, blah. Because here, if you use this, it's not imperative, right? Because the imperative starts with the verb, only the verb, right? But it doesn't mean that the sentence is not correct. Eso no significa que la oración no esté correcta, okay? Solamente que no aplica a imperativo. Pero sí, cuando usted dice, you must check, está correcto. You have to, está correcto, okay? Por ejemplo, aquí, eh, comenzaríamos con el verbo place. Aquí con check y aquí con check, place. En la última, mira acá. And finally, give the product to the customer. Este sí es un imperativo. Okay? Porque comenzamos con el verbo. Okay? Empezamos correctamente con el verbo. Very good. So, an applause okay. for you guys. Very good job. Right. Now, we are going to continue. Who we have next? Who finished? Who else finished? ¿Quién más terminó? Laureana, did you finish? Yes. Okay. ¿Con quién iba usted? Mauricio. Con Mauricio. Mauricio. ¿Van a presentar la conversación sí. o la van a, a, la van a, a hacer Rolfley como Nelson? No, démosle. Eh, continuemos, sí, ahorita. La okay. vamos a presentar. Eh, ok. Comienza la compañera. Mauricio, please take the boxes of liquor to the warehouse. Don't break the bottles. It's okay. I be careful. I don't heal you with tomate. Tomate herbs. Yes, one more thing. Take take these documents to the sales department. Um, yes, okay. Yes, I will. Yes, I will take to say if we plausible. Okay. Only. <laughs> Very good job. Thank you so much. Excellent. Very good. Now thank let's, you. thank you. Let's see Naomi's. Who was your class? Who was your partner? Who do you work with? Hi, teacher. Hi. Eh, con Don Carlos. Carlos, eh, Carlos, no Carlos. Lo, Carlos Avendaño. Uh -huh. eh, no lo terminamos, pero sí hicimos una parte. Ok, les pongamos esa parte. <coughs> Don Carlos. Ok, sí. Aquí estoy. <laughs> ok. okay. Uh, we uh, are going to cook a uh, turkey. Okay. Thinking, thinking about delicious. thinking about Christmas. <laughs> <laughs> Already. <laughs> okay. Uh, uh, Francisco, please check the turkey is totally the frost. Yes, the turkey is this for us. Okay. Uh, check uh, uh, that the ingredients are complete, please. Yes, they are complete. Okay, Francisco. Uh, then prepare the turkey, uh, starting with wash with much lemon. Then uh, inject the turkey with white wine, white wine. Okay, boss. As finished, teacher. Very good. No, that's perfect. Very good. No, and that is correct because you follow the steps on how to cook something. In this case, a turkey. Very good, Carlos and Francisco. Excellent work. Thank, Thank you so you. much. Thank you. Now, let's see. Elsa was not here. Ruben, Anna. Uh -huh. Dionelli, who was your class? Who was your 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 partner on Friday. Yeah. Jose Daniel. Good evening, teacher. Good evening. Hi, Jose Daniel. You ready? Yes. Let's yes. go. Um, hi, Jose. Uh, what do you eat Friday the pro? You me? Mm 
Okay, Jose. Comenzamos de nuevo, Dianeli. Okay. Hello, Jose. What do you need if I did the product? What the problem is? The buying in boxes by each floor. It's okay, only it. Yes, Jose, only. Thank you. Lamentate. Finish the chest. Okay, <laughs> very good. Thank you so much. Thank you, thank you. Very good. And now I think everyone passed, right? Todos los que estuvimos el viernes ya participaron. Carlos René, ¿con quién, con quién estuvo el, el viernes? Good evening, teacher. Good evening. Eh, no pude estar el viernes. Oh, sí, es cierto. Ni Elsa, ni René. Right? Ok. Ah, is, ¿Hace falta Pero alguien si que estaba el viernes? La conversación? No, ellos la, la crearon. Sí. Cada quien ah, creó okay. su conversación, sí. Son personales. <ríe> Okay. ¿Hace falta alguien del viernes? ¿No? Mario Arteaga. Mario Arteaga. Mario, ya vino Mario. Mario, ¿con quién iba Mario? Yo, pero no lo terminamos con Margarita. Dice. Margarita no está hasta la señorita Margarita. Okay. No worries, no worries. We're going to go with class number five and we're going to see a conversation, okay? We have a conversation here between Bertha, right? Bertha and Peter. We have a conversation between Bertha and Peter. Let's go to page, let's see here, page 15. Go to page 15. Please. Are you there yet? Yes, teacher. Okay. We're going to please listen to me, right? And then you are going to practice pronunciation, right? Then you will practice pronunciation. Let's start. Berta, Berta, do you think our company should improve the manufacturing process? I believe so. Why do you ask? Because if we do so, we reduce costs. I see. I think that we should do what other companies are doing. And that is, Getting new equipment, I mean, we should not have the same machines with the same programs. We should be in the 21st century. Right, maybe we should talk about that in the next. Maybe we should talk about that in the next meeting. Now, I would like please here to help me with Peter, Carlos Mario. Okay, teacher. Berta, do you think that our company should improve the manufacturing process? All the conversation? Yes, you are Peter, okay. Ana Mercedes, you are Berta. Okay. Okay, perdón, teacher. I believe so, what do you ask? Because if we do so, we reduce cost. I see. I think that. I see. I think that we should do what other companies are are doing. And that is getting new equipment. I mean, we should not have the same machine with the same programs. We should be in the Chinese center. Right. 
maybe you should talk about that in the next meeting. Very good, guys. Excellent work. Good pronunciation. Carlos, choose one classmate. Um, choose another classmate. Francisco. Francisco, okay. Francisco, you are going to be Peter. Okay. Ana Mercedes. Yes, teacher. Compañero, por favor. Ah, perdón, perdón. Elsa. Elsa, okay. Elsa, you are going to be Berta. Okay, teacher. Okay. Berta, do you, do you think that our company Shall improve the manufacturing process. I believe it. So, why do you ask? Uh, because if we do so, uh, we reduce cost. I see. I think that we shall do what other companies are doing. And that is? Getting new equipment. I mean, um, we shall not have the same machines with the same programs, which will be in 21st century. Right. Maybe we shall that talk uh, about that in the next meeting. Okay, very good. Very good. Thank you so much. Name yes. We're just going to say the words pronounced should. 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 Exactly. Should. should. Very good. Should. should. Now, with this conversation, with this conversation, we are going to answer these two questions. I have two questions here, right? Please read question number one, Rene Rivas. And question number two, Nelson. Lean la pregunta uno y la pregunta dos, por favor. How is the manufacturing process in your company? What do you think about the equipment at the, your company? Does it need to be of great why okay upgraded repeat upgraded upgraded right we're going to say if they are uh true or false for our companies right uh, but in this case teacher Casi no se le escucha, se, no se, se le, corta. Se, se corta bastante. ¿Se corta? Sí. ¿Por qué será? Veamos. Vamos a cambiar aquí de router. ¿Y ahora? ¿Cómo escuchan? Mejor, ¿Se escucha mejor. bien? Ok. Ah, no, me se oye mal de nuevo. ¿Cómo dice? Se le oyó cortado de nuevo. Uy, pero ahí sí no sé qué hacer porque el internet no me dice que está... Permítanme. Mientras se le estabiliza el internet, podría poner solamente el audio. Permítame, que no es tan fácil. <ríe> ok.
Give me a moment. Okay. You are going to answer this question right here, right? The question with the manufacturing process, the processes or the services that you give in your company. Vamos a hablar de los procesos o de los servicios que ustedes dan en su compañía. Okay, so what is the process that you follow? Si se vemos la conversación de Mercedes y la conversación de Carlos, ellos mencionaban procesos que habían seguido Hay uno para hacer un pavo y el otro eh, en, la, en la conversación de Rubén y de la señorita Maya era el proceso que debía seguir Rubén para el pavo, lo que debía hacer para despachar los productos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer aquí los dos? ¿Qué proceso siguen ustedes? What is the process that you follow? ¿Qué hacen en sus compañías? Veamos. You do in your company. In my uh, company, I attend at the clients. You attend the clients, okay. Very good. You do clients, what do you do second? I offer, ¿cómo se dice, teacher? Offer. Offer. I offer the drinks. You offer the drinks. Okay, good. What else do you offer? Uh, liquor. Okay, okay, liquor. Okay, good. <laughs> what else? Do you get the money or no? <laughs> no. No. Uh, they they go as the cash in the cashier okay the cash go in the, with the cashier okay good very good and what about you kevin what is the process you follow in your company kevin Kevin Vladimir. Hola, hola, hola. Hola, si Kevin. ¿Sí? Hola. Hola, ¿cuál es el proceso que usted sigue en su, en su empresa? I attend the, the clients. Ok. And... And I am a cashier too. Oh, you're a cashier too. Very good. Okay. ¿Qué más hace? Uh, what is the first thing that you do? Um, enter to the to the system to the computers. Okay. In the program of the company. ¿Qué más? I 
how do you say yo vendo? I can't remember. I sell. I work in a, a pharmacy. I sell products, pharmaceutical products to the people. I don't know why. Okay, okay, good. Thank you so much, Kevin. No Muchas gracias. No, <laughs> it's okay. It's okay. You're fine. Now, those are the answers for our questions here. Right, we're going to continue with how to use should. Okay, vamos a trabajar en cómo se utiliza el should. Okay, ¿qué es should? Let's start here. <clears throat> Right. Now, why do we use should? Should es un modal que utilizamos en inglés. Este modal sirve para prácticamente sí, dar consejos, ¿ok? O decirle a alguien una recomendación. Okay. Entonces, para eso nos va a servir should. Usualmente usamos should cuando estamos eh, en la empresa. Alguien nos pide una ayuda, vamos a utilizar este modal should. No es un verbo, ¿ok? Este no es un verbo. Es una, un ayudante del verbo prácticamente. Right? La estructura que vamos a seguir cuando estamos utilizando el modal should es la siguiente. We're going to use the subject, right? Plus should plus the verb in the base form plus the complement, right? Should, right, plus the verb in the base form. ¿Cuál quiere decir? Que ustedes no les van a hacer ningún cambio al verbo, ¿ok? Van a mantener el verbo tal cual está, ¿ok? No lo van a cambiar. For example, I can say here, uh, Laurita, will tell me here, Laurita. Right, Rose, I feel sick, right? Then Rose will answer, you, subject, should go, should plus verb, should go to the doctor, right? You should go to the doctor. And we have a conversation in which we are using should plus the verb in the base form, and we are giving advice, right? Advice or suggestions, right? Now, do we understand right now? ¿Entendemos este uso? Eh, ¿Lo podría repetir nuevamente? Sí, va a utilizar should para dar un consejo o para dar eh, una sugerencia cuando alguien... Ustedes que van a tomar una decisión puede utilizar should. Por ejemplo, en este caso, Laurita está enferma y le solamente hizo el comentario con Rosa y Rosa le dice que debe ir al doctor. Right? Que debería okay. ir al doctor. En cambio, este okay. should no es ninguna obligación. Por ejemplo, en la parte que utilizó Rubén y la señorita Maya con must, esa es obligación. Ese modal es obligación. Este should que estamos utilizando eh, eh, acá es solamente es para sugerencias, ¿verdad? O consejos. Quiere decir que la persona que lo recibe, Laurita va a decidir si va o no va al doctor. Okay. I, Rose, I felt sick. You should go to the doctor. Okay. You should go to the doctor. ¿Cómo se traduciría en español? No sé cómo traducirlo, pero podría decir que es una sugerencia. ¿Ok? Una sugerencia. O sea, te sugiero que vayas al doctor. Sí, podría ser. Esa sería una interpretación muy buena. Esa podría okay. ser una interpretación muy buena de should. Esta, esta estructura, subject plus should plus verb in the base form, es la estructura para la, eh, las afirmativas. Luego vamos a tener la estructura para la forma negativa. Fíjense bien. Vamos a copiar lo mismo. No nos vamos a complicar. Right? Vamos a copiar lo mismo. 
Y vamos a pegar acá. Lo único que vamos a hacer es que al should le vamos a agregar la palabra not. Right? Not plus the verb in the base form. Por ejemplo, right? if someone is... Uh, Someone is smoking a lot, right? Or someone drinks a lot of alcohol, whiskey, tequila, all the time, right? We can say, you should not drink a lot, right? You should not drink a lot, right? So we make a negative suggestion, right? Le estamos diciendo a alguien que no haga esa actividad que está realizando. Right, you should not drink a lot, right? Usually, what we're going to do is that should not, right? Should not, we're going to use it as shouldn't, right? Shouldn't. So we can say you should not drink a lot or you shouldn't. You shouldn't drink a lot right here. Let me put it here. You shouldn't drink a lot. Y las dos oraciones significan exactamente lo mismo. No hay ningún, el único cambio es el cambio en la escritura, pero el cambio en el significado es igual. Entonces recordemos, este es afirmativo, right? This is affirmative and this is negative, right? Cuando hacemos una oración en positivo, Yuna en negativo. You should check the email in the morning. Excellent, Amy. Yes. Es muy bien. Right? Ese es un muy buen ejemplo. Right? Pueden copiar la información de Nehemías ahí. Ese ejemplo es muy bueno. You should check your email in the morning. Perfect. Perfect, perfect. Okay. What could be another example? Let's write an example in positive and another one in negative. Antes de que continuemos, escribamos un ejemplo en positivo y uno en negativo. Okay, escríbanlo en el chat. Okay, let's start reading here, right? Let's see. Okay, Carmen, ¿qué le falta después de should a su ejemplo? Dice, we should all mask always. ¿Qué le hace falta después de should? Mira la estructura. The verb. The verb. ¿Qué verbo va a utilizar? Use. Ah, ok, perfecto. Va a utilizar en este caso cuando utilizamos ropa o accesorios como guantes, como eh, mascarillas, lentes, qué sé yo, vamos a utilizar el verbo wear. Wear significa usar, pero en este caso accesorios, ropa y todo lo demás. ¿okay? Si usted okay. dice teléfono, no va a decir I wear a cell phone. No, I use a cell phone, porque eso no es una ropa. Ok. Veamos el siguiente ejemplo. Uh -huh. 
you should go to the gym. Yes, very good. I shouldn't go to work. Very good, Arteaga. We should go to sleep. We should go to sleep right now. Very good, Jose. You shouldn't cry in the street, on the street. Nemias on the street. I should not drink liquor. Very good. You shouldn't eat a lot of fried potatoes. Fried potatoes. Okay. Fried potatoes. Veamos los demás. I think you should buy a new car. I think so too. You should eat healthier. Very good. You should go to the park. You shouldn't eat a pizza. You shouldn't be late. You shouldn't be late. You shouldn't be late. At home. At home. Solo at le falta. At, at home. You should study before the exam. Exactly. Very good. Ese ejemplo está muy bien. You should study before the exam. Cuando ve a alguien que no está haciendo nada, ya va a hacer el examen. You should eat apples. You should eat apples once, once in a time. Sería once in a while. O from time to time. Estas son expresiones que le van a decir que haga así como de vez en cuando. Ok. Once in a while, from time to time. Veamos los demás. You shouldn't get the COVID vaccine. Oh, I don't agree with that. Right. No estoy de acuerdo con ese consejo, pero está bien escrito. Hey, should play soccer and we should read a boom, a book. Ok, Carlos René. Eh, primero, como estamos aprendiendo inglés eh, para trabajo, ¿verdad? Vamos a decir, you should play soccer. You. O oh, Kevin should play soccer. Eh, Carmen should play soccer, right? con, un, con, un, con un verbo. We should read a book, very good. You should wrap up, it's called. ¿A qué se refiere con wrap up? Wrap up es como, por ejemplo, cuando estamos en una, en una clase y vamos a finalizar, we wrap up. Okay, terminamos no, teacher, rapidito. Este, eh, quería poner, pero no sabía cómo abrigarte. Tú deberías abrigarte, está al lado. Mm, okay. Pero no sé cómo. We can say that you should wear right a coat. Right? You should wear a coat. Right? Or we can say here you shelter se utilizaría pero cuando estamos eh, que no tenemos casa, yes. You should wear a, a sweater. You should not go out. It's snowing. Very good. Should... Miren este contexto que Ana le está dando al ejemplo. Por favor, vayan al chat. Dice, you should not go out. Okay, ese es el consejo. You should not go out. ¿Por qué él me está diciendo eso, Ana? It's, it's snowing. Okay, si voy afuera, entonces me voy a congelar. Right? It's, ese es un ejemplo con contexto. Okay, o cuando ustedes dicen, ah, you should not go out. It's too dangerous outside. Okay, ya tenemos un contexto que nos dice por qué estamos dando esa sugerencia. Muy bien. Muy, muy buen este ejemplo. You should go to the mountain. Ma mountain. Mountain. Vayan viendo los, las correcciones que voy escribiendo acá, por favor, y anótenlas. Ah, oh, René, ya había puesto day. Muchas gracias, René. You shouldn't eat junk food. Muy bien, Laureana. You shouldn't ride a motorcycle. Okay. Very good. Muy buenos ejemplos, right? Now, besides this, we can also make questions, okay? We can also make questions. The structure for the question, it's pretty easy, right? This is a yes, no question, okay? We start with here, a structure. Oh my God, a structure. We're going to start with should, right? Plus subject, right? Plus the verb in base form, 
plus complement. This is my question. This is a yes, no question. Okay. This is a yes, no question. So what am I going to write here? I can say, ah, oh, Laureana, should I go to the party? Laureana, should I go to the party? I'm asking her, right? Maybe Laureana will say here, let's see. You should drive it slow. Perfect, Carlos, perfect, right? Now we have the question here. Should I go to the party? The answer can be positive. Yes, you should have fun, right? You should, or no, you shouldn't, right? You shouldn't. In the short answers, these are short answers, right? We are going to make sure for this, these are short answers. We are going to give here contracted form. Shouldn't, shouldn't. Siempre vamos a utilizar la forma contractada, okay? Short answers. Así se llama esta, respuestas cortas. Short answers. Now, do you have questions on how to make yes, no? Tienen alguna pregunta? No. no? Seguros? Okay, let's make questions right now then. Hagamos nuestras propias preguntas, por favor. Veamos. Okay, let's see. Should to give you a kiss. Okay, mire, mire su ejemplo, José Daniel, y qué le hace falta. Después de should, ¿qué debe ir? Mire la estructura que estamos manejando. Subject. Subject, okay. Subject, muy bien. Should I go to work if I am sick? Perfect, Marlon. Should I eat the meat? Excellent, Carmen. Should I go to the beach? Good. Okay. Should I receive English class? Yes, you should. Very good, Dalmi. Very good. Okay, should I go shopping? Of course, Dianelli, always. Should you, should you work tomorrow? Yes, I work tomorrow. In that case, Nelson, avoid the word tomorrow. Delete that word. Quita esa palabra, tomorrow. Porque esa palabra nos, nos está diciendo que vamos para el futuro. Should you work? Oh, okay. Uh -huh. Yes, y en, la, en las respuestas cortas no agregamos otra palabra que no sea el sí, el no, más el, el sujeto y el modal. En este caso, should or shouldn't. Ok. Should she run in the morning? Yes, she should. To be healthier. Should I take the dinner? Of course, Laureana. Ok. Oscar, no veo sus ejemplos. ¿Dónde están sus ejemplos? Ahorita lo, lo hago. Solo estaba copiando. Estaba I copiando aquí al cuaderno la escritura. Ok. I paid the new shoes. I paid en pasado. I pay. Ahora, 
¿Qué le hace falta a Carlos René a su, a su pregunta? Mire, la, mire si está la estructura igual. ¿Qué le hace falta? Should you call her? <coughs> Very good, Mario. Should you go to the movies with me? Very good. ¿Qué le hace falta a José Daniel después de we? Ver. ¿Ah? B. Should we be free tomorrow? La que bien sabe que le Ver. falta. Ajá. No. We have a lot of work. A lot of work. O solamente déjele. No, we have much work. Much work. Much work. Single very. Okay. okay. Should I buy vitamins? Of course, Ruben. The subject. Good, René. Should I buy shoes? Yes, you should. Should I use today? Should I use today what? ¿Qué va a usar? Should I use them today? Los zapatos. Que okay, eso es lo que va a usar. Should I use them? Okay. ¿Qué pasa acá? Cuando usted está, <coughs> cuando usted está utilizando them, recuérdense del de nivel 2. En el nivel 2 vimos los object pronouns. Okay. Los object pronouns. Si yo tengo I, it's going to be me. If it's you, you, she, her, and so on. Okay. Váyanse también para los object pronouns and object pronouns. Should he, ha should he say some money each week? Should I use them? Okay, very good. Now, questions about this? Do you have questions? No. No questions? Okay. No question. We're gonna go ahead and work here. We're go I'm gonna I'm gonna show you more examples, okay? Give me one moment. Da, da, da. One second. Should I brush my teeth at night? Yes, it is a good habit. Okay. Mira acá, eh, Francisco, solamente le voy a hacer unos cambios. Should I brush my teeth? My teeth, right? At night. Yes. It is a good habit, right? I should review more English. Please do. Please do, Oscar. Now, <clears throat> what do we have here? Uh, when we say in the morning, vamos a decir in the morning, in the afternoon, Nemias. Okay, in the morning, in the afternoon, in the evening, pero para la noche vamos a decir siempre, at night. No vamos a decir in the night. Esto es para todos. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Ok, así, okay. Es, así son las frases. Ok, Thank muy you. bien. You're welcome. Now that we have expressed here our examples, we are going to read the examples from the book. Right here. Can you please help me with these examples from the book? Uh, Marlon, read this explanation, please. Of course. Uh, should is a modal verb to give advice or to talk about what we think is right or wrong. The structure is subject plus should or should not plus verb plus complement. Very good. Thank you so much, Marlene. Let's read the four examples. Example one, Elsa. We shall upgrade our system. Thank you. Number two, Mercedes. 
we should not continue with the same market. Okay. Number three, please, uh, René. They should uh, bring new equipment. Okay, equipment, repeat. Equipment. Very equipment. good. Number four, please, Oscar. The night cleaner. Number four. The national to be old. No, we are here, Oscar. Okay, me perdí. Aquí le estoy señalando lo que va a leer, Oscar. Ah, eh, disculpe, que estaba, estaba viendo. Oh, yes. Eh, this company to brown is tiger very good thank you so much okay thank you now do you have questions about these examples no no questions nadie tiene preguntas acerca de eso no question teacher okay Okay. Now we're going to continue with this exercise that we have from the book, right? Exercise five, very, very easy to start working here. You're going to complete the statements using should or should not, right? And then you will compare the answers with everyone else. Let's start, please. This is on your book and this is on page number 16. Página 16, por favor. Okay, while you finish, I will take the attendance. Mientras ustedes finalizan, yo tomo la asistencia. Ana Mercedes Amaya Corado Present Andrea Laureana Vázquez Martínez Present Carlos Mario Vendaño Peña Present Carlos René Rivas López Present Carmen René Calderón de Vázquez Present Delmi Guadalupe Gómez Landa Verde Present. 
Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Present. Elsa Merino de Villeda. Present. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Present. Helen Dionelli Barraza de Jerez. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Kevin Vladimir. Marlon Balmoris Dueñas Rodríguez. Present. Maura Estela Orantes Fernández. Maura Estela. Nelson Domínguez Díaz Salas. Present. Oscar Mauricio Montenegro. Mm. Presente, teacher. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present, teacher. Roxana Elizabeth Méndez Milara. Present. Rubén de Jesús Campos Gómez. Presente, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Mario Alexander Arteaga Campos. Here. Diana Carolina Guevara Ortiz. Claudia Carolina Ventura Canales. Okay, so do you have the answers right now for this exercise, exercise five? Do you have the answers for exercise five? Tiene la respuesta para el ejercicio cinco? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, let's start. Number one, let's see here, Mario. What do you have? Mario? Me teaching. Okay. Our product should be fresh. Excellent. Our products should be fresh. Thank you so much. Eh, Miss Amaya, ya que tiene el, el, el micrófono encendido. Número dos. Sorry, teacher. It's okay. This company. Shouldn't forget about, about quality. Shouldn't forget about quality. Very good. Let's see here. Veamos. Delmi. Número tres. Okay. We should explore new markets. Okay. Muy bien. It's correct. We should explore new markets. Veamos, ¿qué más me hace falta que no lo he escuchado? Edgar Gonzalo, number four. Okay, teacher. Eh, no sé, maquinaria, pero creo que no se pronuncia mach, machinery, no. Uh -huh. The machinery shouldn't be all. Shouldn't be all, perfecto. Usted lo pronunció bien. And number five, let's see, Roxana Elizabeth. I, the employees should. Uh, use the machinery. Machinery, okay. Tiene libros, Roxana? Uh, no. Está en el grupo de WhatsApp. Sí, sí, sí. Okay, ya lo voy a reenviar para que lo descargue de ahí, por favor. Okay. Okay. Very good. Does anybody have a question about this exercise? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca del ejercicio, vocabulario o pronunciación? O si no ha entendido alguna cosa, por favor pregunten. ¿Entendieron todo? Yes. 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 Okay. Yes. Let's continue. Let's continue. Ahí tiene eh, Rosa, eh, Roxana, perdón. Ahí tiene el libro ya en el chat. Roxana Elizabeth. Los que no tenían el libro, lo acabo de enviar al chat de nuevo para que lo descargue y lo tenga disponible para hacer los ejercicios de la clase. Okay. Gracias, Pilla. You're welcome. Recuérdense que también vamos a tener otros ejercicios aparte de los del libro, que ejercicios que podemos utilizar para mejorar 
o para practicar las estructuras que estamos viendo. Así que vamos a ver acá uno. Un momento. Right. Para todo eso les voy a mostrar aquí unos problemas que tenemos. Ok. We have a lot of problems here. Right. Uf. Right. We have a lot of things the, of problems that we can uh, use right now as examples. This is going to be a speaking practice. Okay. A speaking practice. For example, if I say to someone, ah, number 38 here, I'm always late. I'm always late. Okay. Ese es mi problema. I'm always late. Give me advice using should. What should I do? What should I do? I'm always late. You get up, get up uh, morning. Uh, no, como es temprano. Early? Early. Ok, utiliza should en su ejemplo. Va muy bien, pero utiliza should. Uh, uh, you should early. You should get up early. You, you should, should get, up, get up, early. up early. Very good. I'm always late. You should get up early. Muy bien, José Daniel. ¿Ya ven? Eso es lo que vamos a hacer. Ustedes tienen un problema. Hay bastante vocabulario nuevo, lo cual es perfecto porque así ustedes van a ir anotando su vocabulario nuevo. Tienen a la mano siempre un diccionario. Tienen, está en computadora o celular, es mucho más fácil. ¿Verdad? Entonces tengo acá, por ejemplo, ah, number eh, 50, no, 60. I got fired from my job. My boss told me, bye bye, Silvia, we don't want you. Right? I got fired from my job. Give me advice. What's the advice you could give me? You should, you should relax your house. I should relax in my house. Pues sí, después ya me echaron, ya animó. Voy a ver Netflix. Okay. Uh, you should uh, search a new job. You should search for a new job. Very good. Search for a new job. Very good. Eso vamos a hacer. Lo que está haciendo José, lo que está haciendo Laureana, Poner atención a lo que le va a decir su compañero y tratar de dar un advice, ¿ok? Tratar de dar un consejo, digámoslo así. Okay. ¿Ok? Ahora, tenemos varios. Les voy a mostrar acá, ¿verdad? No vamos a jugar con dadito porque no estamos en, 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 en el... En la... ¿Cómo se dice? En el salón de clases, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no lo podemos utilizar. Vamos a mostrar acá... Vamos a tener estas opciones, ¿ok? Suficientes para trabajar. Okay, por favor, tómenle captura de pantalla con su dispositivo. El señor Menezes siempre le envía el chat, nos hace el favor de enviarle el chat, pero ustedes también tenganlo disponible. Vamos a trabajar con esto. Y cada uno de ustedes, permítame, eh, borre ese, Mr. Menezes, voy a cambiarle ese, no me gusta. Voy a ponerlo más. Ahí, Hoy sí, tome la captura de nuevo. Ok, al número 39. Ok, now, are you ready? Yes. Yes, ok, very good. Very good. Va a ser speaking, quiere decir que luego yo voy a utilizar esas mismas y ustedes me van a ir diciendo ahí su advice. Right? O ustedes lo van a compartir, ya vamos a trabajarlo acá. Let's get to work. ¿Se entiende en todos lo que vamos a trabajar? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Fácil, ¿verdad? Vamos a ver acá. Tenemos 20. Vamos a trabajar en grupos de tres. Give me a moment. Vamos a escoger unas o todas. 
No, no todas y no nos vamos a terminar hoy. Escojan unas cuatro, cinco, vamos a tener diez minutos para trabajar. Ok. Ok. Diez minutos. Todas tienen que ser diferentes por integrante, teacher. Sí, en su caso, por ejemplo, si usted va con otras tres personas, no van a repetir lo mismo porque no tendría sentido que, que estén, okay. no van a tener más vocabulario. ¿verdad? Si yo digo, I am late y está Marlon conmigo, entonces Marlon no va a decir if I am late porque casi van a darle el mismo consejo. Entonces, lo, lo ideal sería que practicara más aunque se equivoque. ¿Ok? ¿Copiaron la estructura? ¿Tienen la estructura de, de should? ¿Ok? Recuerden, yes. should and should not. Ok, vámonos. Solamente va a haber. No, vamos a ver. Ese es su equipo. Permítame que no me salen las cuentas. Ahí vamos. Van a ir dos equipos de cuatro. En el de cuatro tengan cuidado que no se vayan a quedar solamente trabajando un par. Todos tienen que trabajar, por favor. Vamos. Let's go. Click on yes, click on yes. Dale click en aceptar. Vámonos, vámonos, vámonos. Carlos René. Carlos René. This meeting is being recorded. Entonces yo, yo elegí la, la, la I am depressed. One number. Depressed. Depressed. Recuérdense que si alguien tiene, tiene computadora puede compartir la imagen ahí, así todos pueden ver cuál se está hablando. Yo in intenté teacher, pero no puedo. Otra no, vez no, no la deja. Sí, no, no me deja. Permítame, vamos a arreglar eso. On. Intento yo. Ya le hago ahorita. Quiero ver. Ya, ya, ya. puedo. Uh -huh. sí. Ay, perfecto. Ahí ¿Tiene está. alguna pregunta de lo que están haciendo, chicos? Mm. <coughs> eh, no, eh, teacher. Sí. Eh, así como yo que eh, eh, elegí I am depressed, eh, ellos me tendrían que, que decir este you show eh, eh, go to the beach. Ajá. For example. Exact, exactamente. Okay. Ellos le tienen que decir a usted qué debe hacer. O qué Vaya, debería ya hacer. compañeros eso me tienen que decir. <ríe> Thank you, teacher. Ok, perfect. See you in a moment. ¿Dónde quiere ir? Va a agarrar la de arriba. No, voy a agarrar la 53, la 48 y la 39. Carlos René, usted no. está conectado no. en varios dispositivos. ¿Ah? ¿Está desconectado, Carlos yes, René? Yes, teacher. Yo estoy con el teléfono y estoy con la compu. Ah, ok. Sí, es que me aparece dos veces. Sí, ah, pues, perdón, en el, en el otro la también la dele conectarse aquí porque está en el mismo grupo. Sí. En el de la compu, dele conectarse aquí mismo. Porque me aparece Bye. allá y no... no ajá. Aunque aparezca dos veces, no importa. Bueno. Ah, pues él tiene que hacer el día, ¿verdad? Sí, como, como está doble. Pero... This 
meeting is being recorded. ¿Cómo dijo, perdón? Andrea. You should save money. Mm -hmm. so, uh, Write your advice in the chat so it could be better after you say it. Sorry, teacher, no se lo escuchó. Después que lo hayan dicho, escríbanlo en el chat. Ah, ok. Pero, Andrea, ahorrar. Save. S-A-U-V-E. Save. No guardar. Creo que lo podemos usar como ahorrar o no sé. Ok. Ok. okay. Se me perdió el chat. Ay, por Dios, aquí está. Sí, podemos ocupar seis. Sí, sí okay. se puede. Pues, Aula, elige el suyo. Vaya. I'm starving. <laughs> 47. 47. Oh, yeah. I am broke. You should be <coughs> you should be meat and sandwich. <laughs> <laughs> Ah, que lo escribamos, dice. Sí. Falta Kevin, ¿verdad? Sí. <coughs> Kevin, ¿y le soy? Eh, eh, ya, o sea, ya estuvo de uh, I am broke. Sí, yo le dije you should. Should. Uh -huh. Save money. Así. Um, um, también, eh, you should sell some, some, some things. Puedes vender algo. Uh -huh. Escríbalo. Ok. <laughs> <laughs> You should. Kevin, usted ya eligió alguna. Si le, le, le pone, you should work more. Sí, debería de trabajar más. O, uh -huh. ¿sí? you, you should work more. Okay. Work more. Uh -huh. Tú deberías trabajar más. Y se le pone, tú deberías tener un negocio. También. Business. De Business. la Vaya, voy yo. Vaya, ahí queda esa. Va. You should work more. O. Ajá. O. ¿Estará bien así? You... Sí, o lo puede hacer contractado. En vez de poner el not, solo dice la shouldn't. S H U H O U L D N y la T contractado. Yo lo formulé así. Yo should no depreste. Correcto, está bien, está bien. Vaya, ok. You should not be depressed. You should not. You should not be depressed. Be. El verbo be. to be. Be, be depressed. 
be depressed. Uh -huh. O lo puedes, acuérdese, should not es lo mismo que shouldn't, ¿verdad? Ese parte no la cambie, pero después de eso tiene que poner el verbo be. Okay, you should not be depressed. You shouldn't be depressed. Ajá, exacto. Be depressed. Ok. Y son tres las que tenemos que hacer. Por lo menos, sí. Una cada uno. Ah, ok. Más si se puede. Acuérdese, okay. estamos trabajando. Okay. Entre más práctica, mucho mejor. <ríe> ok. Sí, en un momento, guys. Ok. Y donde están los dibujitos también podemos formular una. Si usted tiene imaginación, hágalo. No hay problema. Ok. Ok. No. Ajá. ¿Y tú, Osanel? Uh, you, uh, you sure remain you were they are you should you should remain remain uh, you were there they are where that you should remain you were that ¿Qué queremos they decir? Are, they are. Que yo debería recordar lo que hice. O donde you estoy. should remain. Remain no significa recordar. Ok. Remember. Remember es recordar. You should remember. ¿Qué es lo que debes recordar? Be? You were. They are. Ok, ¿qué es lo que debes recordar? Perdón. ¿Dónde dejé mis llaves? You should remember where they are. Esa parte está bien, José. You should remember. Remain es quedarse. Por ejemplo, cuando dice alguien, remain silent. Quédate callado. Ok. Quédate callado. Remain there. Uh -huh. Remember, Remember yeah, where uh -huh. y después de where, teacher, where they are, le dijo él, where they are, uh -huh. they are, dónde están, okay, okay. La eso no la era <coughs> la la de José Daniel, I want to marry a millionaire, <laughs> who wouldn't, I want to marry a millionaire. Entonces yo le voy a aconsejar, you should move to Dubai. <laughs> yeah, there you are. You should move to Dubai. Excellent. That would be a good example. <clears throat> move to Dubai. Mm -hmm. Okay. Y Mario. Oh. Hola, yo ¿Cuál, cuál agarré yo? Yo no me acuerdo No, el consejo para José Daniel Ah, así era la cosa Yes <risa> Pero, ¿Cuál perdón, era la... No, le, no le escuché el, 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 Las últimas palabras de la oración You should move To Dubai Ah ¿Cuál agarró usted José Daniel? ¿En cuál está? 65. Uh, number, number 65. 65. I mean, I hate my job. Okay, I hate my, my job. Well, <laughs> to, to, to primera, I, I'm depressed. Depressed. Sí, I am depressed. Porque I, I had my job. <laughs> no, you should. You should. Hijo, en la tuya dice, estoy quebrado. I, I broke it. Y yo te Tú deberías trabajar. Papá. 
Pero que bravo que sería que bravo. La 59, my English is not very good, but. Sí. You should. You should. Do the yes. Study. Mm -hmm. Study more. More. I, I hate. Hate my I job. hate my job. Uh -huh. You should. You should sell, sell a new job. <laughs> change. Uh -huh. You should change. You should change. Of word. Word. La, por eso lo buscaban a él. This meeting is being recorded. Sabía. Mm -hmm. <laughs> Sabía varios. Sí, siete idiomas. Sí. Chino, tagalo. Eh, pues el, 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 el que más le gustaba era el, el, el de Grecia. No me recuerdo cómo se llama ese. El griego. El griego. <laughs> Ese le gustaba bastante. Ah, en serio. Ha de ser bonito hablar estos tipos de idiomas. Pero bueno, sí. la, número, la número 63, ¿qué dice? Número 63. Sí. 60. ¿Qué es home? Sí. Enfermo. <coughs> casa enfermo. No. Está enferma en casa. No. Sí, no. algo así. No. no. Se me ha no. perdido. Ah. Homesick. Homesick is, for example, in the past, in the past, I used to live in San Salvador by myself, only well, with my husband and I. Only the two of us used to live in San Salvador. So sometimes I got homesick because my family lives in San Vicente. My mom, my dad, they live in San Vicente. So I got like, ah, I miss my family. I was homesick. Yo extraño. Ajá. Uh -huh. So homesick means that I miss my family. I miss my house. Okay. okay. What is homesick in Spanish? Well, how would you say that? Eh, como nostalgia. Exacto. Muy bien. Eso es, eso es. Nostálgico de mi hogar. Ah, uh, yeah. I, nostalgia. Yes. People uh -huh. that go to the, to the U.S., right, they get homesick. So they go and they buy pupusas. Even though they are in New York, they are in Washington, they go and buy pupusas because they are homesick, right? Okay. Very good. Thank you, guys. Okay. Sure. Sure. perdón. Y los 51 viene siendo el mismo. Um, sí, 51, 51, 51, 51. I, I often have car sick car and seasick. No. <coughs> car sick, car sick is, for example, that's, that's, for, that's for me. That's real for me. If my husband drives too much, like if we drive from La Unión to Santa Ana, <coughs> I am going to get car sick, like, I'm going to throw oh, up. Oh, yeah, yeah, That's yeah. That's car sick. And seasick, yeah. it means that you are in the ocean, in a boat, mm -hmm. and you still want to, you feel sick, like, oh my God, oh, I don't want to be here, right? Car sick yeah. and seasick. Very good. Es como que se, se marea y le dan ganas de vomitar. Exactly. Yay. Nemías. Me llega, me llega. Muy bien. Good. Okay. Ya creo que ya nos vamos a ir. ¿Ya terminaron? Sí. Sí. Okay. Yes. Yes. Very good. So let's go. Let's go. Right. Vámonos ya. Ya.
Do we have the answers? Let's share. Nosotros ya vienen, les faltan solo ustedes se vinieron. O estamos en el mismo grupo. No, ¿verdad? No, ya regresamos al, al principal. Ya. Ah, sabe que están pensando de Ok, mm. veamos. We're going to start with you, okay? With your group. Ok. Ok. Ok, so let's listen here. Maybe, maybe not everyone is going to participate. Ok, tal vez no todos participemos por el tiempo, pero vamos a tratar de participar lo más posible. Veamos, comenzamos con el grupo de Laureana. Let's share. Uno que diga su, su problema y el otro que le diga un consejo. Así vamos a hacer para que se escuche una mini conversación, micro conversación. Ok, comencemos. Ok. Eh, I am depressed. You should go to the beach. <laughs> ok. You should go to the beach. Ok, Thank very you. good. Elsa and Kevin. I am broke. Kevin, she is broke. Vladimir Gutierrez. Está dormido. Uh -huh. No, teacher, I don't know what, what could be the, the answer. ¿Qué, qué, conse ¿Qué consejo le puede dar a ella? Oiga. I am broke. I can hear. You should save money. Exactly. Very good. Thank you, Laureana. Thank you you should much. sell something. You should sell something. Okay, very good. Thank you, this group. Thank you so much. Daniel's group. Mm -hmm. uh, uh, I want to marry a millionaire. <laughs> You should move to Dubai. You should move to Dubai. Very good. Thank you so much. ¿Qué más está en su grupo? Eh, Carmen. Y Carlos. Y Carlos. Mario. Ok, Carlos. Carlos Mario. Carmen sería. <coughs> Vamos, chicos. Hello. No perdamos tiempo. I'm starting. Good. Me too. I'm we all, I think so. <laughs> I'm starving. Ya le dijo I'm starving. Daniel, Carmen, ¿qué, ¿cuál es, su, cuál es su, su solución a esto? Perdón. Pero no éramos, no estaba en nuestro grupo, no importa. ¿No, es, no era Carlos él en su grupo? No, es Mario. Oh, conmigo. Con <laughs> Okay, que, entonces, I'm starving, Nelson. Nelson y Margarita. Uh -huh. You should, yeah. you should be, you should be, eat. Okay, you oh. should eat. Eat. You should eat. Ajá. Eat. Sin el be. Or, you should or, eat. You, you shouldn't starving. Your eat yesterday. Okay. You shouldn't be starving. You eat yesterday. Okay. You ate yesterday. Okay. Thank you. Diga usted un problema, Nelson. Y Margarita, que le diga un, un, un consejo. I want to lose weight. Margarita. Hello. Eh, fíjese que en esa no sabría responderle. ¿Y cuáles practicaron entonces en sus equipos? Eh, yo practiqué eh, I am depressed, eh, I am starving. Ah, ok. Y... Entonces, por favor, compartan las que, ya, las que ya practicaron. Uh -huh. Ok. Eh, no sé, Nelson, usted I am no depressed. Sí, sí, yo le pregunto, I am depressed. 
Uh, you saw a hobby depressed. Ok. <coughs> Recuérdense que es de dar consejos. Es como que cuando se oye como cuando yo le digo estoy triste. No deberías de estar triste. O sea, no es un consejo en realidad. Ok. Entonces si alguien le dice, él le dice I am depressed. Él le está diciendo que está deprimido. Entonces no le va a decir no estás deprimido. Right. Se le va a decir algo que, lo va, que a él le va a ayudar. Por ejemplo, él cuando le dice, I am starving, you should go, you should eat something. ¿Ya? Eso le dice él, you should eat. Ah, deberías de comer, si tienes hambre, pues you should eat uh, something or you should go to your house, you should cook a pizza. Okay? Muchos, muchos eh, sugerencias que le pueden dar a alguien. Okay? Veamos, eh, René, Carlos René, ¿con quién iba usted? Eh, me tocó con Oscar Mauricio y con Rubén. Ok, veamos. Ok, Mau. Mauricio. Sí, ahí está ahí, ya le contestó. Aquí estoy. Ok, em, empiezas tú y Rubén, ¿verdad? Va, ahorita, vamos, ahí te voy, Rubén. Ahí, have. I, hola Rubén. Ah, no, hello Rubén. I have hello. a car. I have a car as even. I will my food. Oh. You should wait for the police. Okay. I feeling only only. <laughs> you should find your friends. Ok, very good. I'm feeling lonely. Lonely, diga. Uh, lonely. 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 Ok, you should look for your friends. Very good. Very good. ¿Y René? Dígale no. usted una, Rubén, a René, por favor. Uh, yo, a René. ¿Cualquiera de los dos? Son me. Son me. René, my English is not very good. Uh -huh. Very good. Oh, Rubén, you should study more. You should study more. Muy bien, muy bien, perfect. Okay. Ya tiene una, una, una lógica ahí la respuesta. Muy bien. Veamos, falta Marlon. ¿Con quién va Marlon? Eh, con Delmi y con Roxana. Ok, vamos. Ok. okay. I, I want to marry a millionaire. <laughs> Um, bueno, el consejo que le di fue uh, You should search or look for, for him in Facebook Ok, perfect, perfect, that's excellent Good advice Ok, now Marlon, say something to Roxana Of course, uh, I'm in love I'm in love with Beyoncé <laughs> Solo por el ejemplo. <risa> Solo por eso, ¿ok? ¿Roxana? Yo no, yo no le contesté. <risa> The same, but with other words. Bad <risa> 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 <A> Bunny. <risa> Low and possible. <risa> ok, pero ¿qué consejo le daría a él, Roxana? Um, no sé qué decirle, si quieres saber. Les practicaron. Estamos perdiendo tiempo. Sí, chicos? pero es que no le, no le encontré respuesta. ¿Y cuál es su respuesta? You should say it in Spanish. You should talk to her. You should talk to her. Muy bien. You should talk to her. Ok, very good. Tell me. You should talk to her. Y nos falta, creo que. Eh, Edgar Gonzalo, ¿con quién está usted? Con Helen y con Mercy. Ok, Helen y Mercy. I go fire from my job. Okay. 15 grados. Wow. Uh, you should go to vacation. <laughs> <Con qué> <laughs> ok. 
Ok, very good. Ahora, eh, eh, Edgar, dígale algo a eh, Ana Mercedes. Ok. Eh, I had a car accident. It was my fault. You should be careful. You should be more careful. Ok, very good. Or you should call the insurance company. If you have an accident, call the insurance company. Call as a Suiza. Right? Okay. Very good. So we have those examples. Right? Now, we're going to see right now. This paragraph, we're going to do it at the end. Okay? We're going to move here to vocabulary practice. Right? We're going to do vocabulary. We're going to do this activity individually. Only you. Okay? You're not going to work in pairs. You should be able to do this alone. Now we have these words, right? Tell me, could you repeat these words with me, please? Cost. Cost. Inventory turnover. Inventory turnover. Stock. A stock. Quantity. Quantity. Inventory. Inventory. Okay, very good. What you're going to do is that you're going to match these words with the definitions. You're going to connect them, match them. Okay. So, for example, if we have number one, it says a particular amount of anything. What is a particular amount of anything? I'm going to choose here number one, quantity, right? That is a particular amount of anything, quantity, right? Now you're going to do the other four. So this one, we are not going to use it anymore because I already use it, right? I already used it here. So we're gonna put here quantity, no, right? It's being used. You can use cost, inventory turnover, stock or inventory, right? Do you understand what you're doing? Yes? Okay, let's do it. Okay. Did you finish? Do you have questions? I finished. You finished? Very good, Carlos. We're yes. gonna wait for the others for a finish. moment. Nelson, finish too? Finish. Very good, tell me, okay. Now, eh, Carlos, tell me what is number two. 
Ay, perdón. Uh -huh. eh, la dos para mí es eh, Inventory. Inventory. Invent Ajá. Uh -huh. Read. Inventory, a complete listing of merchandise or stock on hand. Very good. That's inventory. Very good. When we take everything in the in the supermarket, for example, they say, okay, 100 cafelistos, uh, 50 leches, right? And so on, right? Very good. Number three, Nelson. Um, for me, it's cost. Cost, okay. The price paid to get something. Very good. The price paid. Repeat, Pay. Pay. to get Pay. something. Excellent. Tell me, number four. Okay. Inventory to inventory turnover. Inventory. The number of time a company sells its inventory a year. Excellent work. Inventory turnover. Very good. And what is the last one here, please? Meneses? Uh, stock. Stock. Very good. What is a stock? A stock to get more products product into inventory. In the inventory to get more product. Mm -hmm. <gasps> we don't have cafe listos anymore. So you have to go buy cafe listos and put them on the inventory again. Right? Very good. Do you have questions about these definitions? Easy, right? Easy, okay. Yes. Now, we are going to use these words, right? We are going to use these words to see if we can write something about our company, right? It's not necessary to use them, but if you can, you are going to use them on this exercise, okay? Exercise six. Laureana, can you read the, this uh, instruction, please? Write a six-line paragraph about the equipment at your company. You should and should not. Very good. So you are going to write about your company, okay? Not someone else's, about yours, right? And we're going to talk about equipment at our company, right? Equipment. So in this case, right, I will write about the, about my company, right? English Corporativo, right? And I can see that I can use here, let me see, cause it's stock, oh, okay, it's stock, right? My company, my company, company should stop stock, right, okay. should buy more, more books for advance, right? The stock is finished, right? So here, we don't have any more. Right? They should buy more books. For example, right? This is not real, right? Or we can say, my company should uh, increase the cost of the of the tuition, right? My company should increase, like should elevate more, pay more for the students, right? And then we can write more things about the company. It can be with positives or negatives. Do you understand what we're doing? Okay. Let's continue. I'm gonna write three examples. My company should not Mm. should not advertise only on Facebook. They should advertise on TV, 
right? On TV too, right? For example, right? So I have here three examples about my company. These are going to be totally different from your company, right? Because we're not the same. Think about equipment. Do you, do you think they should buy a new car? Or do you think they should buy you a computer? I, do you think they should increase your salary? Right? Many things, right? They should give me more benefits, right? They should buy another air conditioning because it's very hot. What, what should they do? Tell me if you need questions, if you if you need help with the vocabulary. If there's something that I can help you with, let me know. Teacher, um yes. To to each Tuition, tuition. Tuition is, for example, if you are a student at the university, mm -hmm. let's say at UCA, right? You pay $200 tuition per month. If you okay. go to University of El Salvador, you pay $5 tuition. Mm -hmm. <laughs> okay. Okay. Yeah? Tengo un ejemplo, teacher. Yes. Quisiera que me ayudara a revisar si estoy bien uh -huh. con las palabras que he usado. Eh, my company should make a review of the raw materials cost to give or offer better selling prices to our customers. It is perfect. Thank you so much. Okay. Write it in the okay. chat so they can see it. Uh, give, to give or offer what what's the both are the same okay okay i'm gonna i'm gonna give you this these uh, matches i'm gonna offer you these matches right give an offer somebody else has another one before we go Carmen René. Hey teacher, my institution should open branch throughout the country. Very good. Should open branches throughout the country. Throughout. Repeat. Throughout. Throughout the country. Very good. Another one. Excellent. My company not have product. My company should produce more product. Excellent, very good. My company doesn't have product. Eso es todo, doesn't have. Very good. Another one? My company shouldn't sell liquor at minors. Okay. Liquor, liquor to minors. To? To minors. minors. A menores. To minors. No me diga que compañía es, por favor, porque... Fuera la policía. Okay. <laughs> okay. Let's see another one. 
should... Teacher, es un decir nada más. Es an example. <laughs> I know. My company should change the computer. Very good, Oscar Mauricio. Very good. You see? They should change the computers. You can write it there in the chat. Elsa, perdón. Ajá. Este, el verbo siempre debe ser en, en presente, ¿verdad? Eh, no en presente, ¿Sí? en su forma base. Es que, oiga, el mío, no sé si estoy bien. My company should not forget the health of the employee. Yes, that's correct. Should not forget, forget. the health of the employees. Employees. Exacto. Sí, el verbo va en su forma base, pero no decimos que ven presente, porque presente es otra forma, otro tiempo gramatical, ¿ok? Pero ven su forma base, o sea que no lleva ningún cambio. Así como lo conocemos, así lo ponemos. Okay, my company should offer more promotions to sell more medicine. Good, shouldn't close at noon. My situation should ranges. Miren qué bonitos todos los ejemplos, muy bien. Ok, vamos a parar acá con los ejemplos. Voy a pasar asistencia la última vez en la, por la noche. And let's see, Ana Mercedes Amaya Corado. Present. Andrea Laureana Vázquez Martínez. Present. Carlos Mario Vendaño Peña. Carlos Mario. Present. Carlos René Rivas López. Present. Car Carmen René Calderón de Vázquez. Present teacher. Delmi Guadalupe Gómez Landa Verde. Present. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Present teacher. Elsa Merino de Villeda. Present. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Present. Helen Dionelli Barraza de Jerez. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present teacher. Uy, ya fue la niña. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Present teacher. Marlon Balmoris Doña Rodríguez. Presente. Mauro Estela Orantes Fernández. Nelson Domínguez Díaz Sales. Present. Oscar Mauricio Montenegro. Present, teacher. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present, teacher. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present, teacher. Rubén de Jesús Campos Gómez. Presente, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Mario Alexander Arteaga Campos. Diana Carolina Guevara Ortiz. Here coach. Here. Claudia Carolina Ventura Canales. <clears throat> Now, we're going to finish here, guys. Today is day number five. So, it's the day for Carmen René Calderón Vázquez. Se usa quedarse. Tenemos 10 minutos para cualquier consulta que usted tenga. Los demás, nos eh, vemos mañana. See you tomorrow, guys. Bye bye. See you tomorrow. Good night. Tomorrow. See you, bye. Good night. Good night. Bye bye. Desconectense. Bye bye. Bye. Desconectense. Ahorita. Hi, Carmen René. Hi, teacher. Tenemos 10 minuticos. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario en que le puedo ayudar? Eh. Creo que he entendido, teacher, solo que creo que necesito repasar más nuestro vocabulario. Ok. Así que yo creo que estoy bien, en, en, he entendido el tema de hoy. Ok. Y, y sí, creo que me hace falta las palabritas, que hay unas que, que dice y que no entiendo. Sí, eso va a pasar, recuerda que estamos en principiante. Okay, teacher. Sí, eso, eso va a pasar siempre. Aunque aún cuando vamos avanzado, cuando a veces uno lee libros y dice, esta palabra nunca la había visto, eso es normal. Y recuérdese que es un segundo idioma, no tenemos por qué saber todo al 100%. ¿Ok? Sino que vamos aprendiendo gradualmente. Ok, teacher, ¿Mm? si tengo un hijo ya grande que, que ya sabe <risa> inglés y con lo que nosotros vemos hay cosas que le digo y dice, yo nunca había oído esa. Exacto. Porque el que él aprendió no es para enfocar al trabajo. trabajo. Ajá. Es diferente. Que... El suyo es más difícil. Porque el ¡Ah! suyo lleva vocabulario <ríe> técnico. Mezclado con el... Es una mezcla de inglés del día a día con vocabulario técnico. ¿Mm? 
Ah, ok, teacher. <laughs> sí, okay. parece que yeah. cuesta más. <laughs> ok, thank you for your time. The same. ¿Alguna otra pregunta en, el, en el, la plataforma? ¿Vamos bien? ¿Tiene alguna duda con algún ejercicio? No, teacher, la de hoy no. realmente no la he hecho todavía. Ah, pero, pero... esa está súper fácil. Okay. <risa> ya va a ver, súper, súper fácil. Risa le va a dar. Ok, teacher. <risa> okay, Gracias por la motivación. <risa> no se preocupe, para eso estamos. Entonces, okay. nos vemos mañana, Carmen. Pase linda noche. Good night, teacher. Good night. Chao. Have a beautiful night. Bye-bye.